Hello everybody, karibu kwenye The Lexon. Of course siku nyingine mpya kabisa na niko hapa kwa ajili ya kuweza kukutanisha na watu kutokea hapa Lexon ambao wana vile vya kuambia, vile vya kuzungumzika na vile vya kushare na nyinyi. Leo niko na mgeni uh, wangu hapa, mtu maarufu sana na si kwa ajili ya watu maarufu peke yao lakini huyu nile naye leo ni maarufu na na uhakika utafurahia kila sekunde ambayo utatumia hapa ndani ya The Lexon. Mimi naitwa Jacqueline au JCK tafadhali nifuate kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao ni JCK ama unaweza ukatufuata kupitia uh, zin page yetu kila siku ambayo ni the underscore lexon alafu nikaona ujumbe wako unaweza ukatumia hashtag pia kupitia hashtag nimeweza kuona message za marafiki zangu kutoka ya mbali mbali sehemu mbali mbali wakiwa na maoni tofauti tofauti just know that kwamba nimeona ujumbe wako na uh, nafurahia kusikia kutoka kwako so tumia hashtag ambayo ni hashtag the lexon alaandikia ujumbe wako baada tu ya kuweka hiyo hashtag na nitaona ujumbe wako lakini kupitia page zetu kama ambavyo unaona hapo chini mbele tv yako uh, unaweza kuandika Ujumbe wako. Ni dakika 30 ambazo nina uhakika kama nilivyokupromise mapema kwamba utafurahia na surely you are going to be happy with every second about I spend hapa leo. Niko na nani? Normally huwa tunaenda kwenye break kwanza ili kukuandaa. Mhm. Mm Tada before we introduce you to uh, to the guests. So, at a break tunitarudi. All right. <laughs> Tumesharudi na I'm so happy na furaha sana kumkaribisha kwa yenu mgeni wangu siku hii hapa ya leo. Uangaliani? <laughs> Anamojifanya yuko serious. Karibu sana. Brother K. Mimi ni sehemu ya asante sana kupita mm -hmm. maelezo ya kawaida. Okay. Na nashukuru sana kwa kunialika kwa kipindi chako hiki cha Rexone. Ni safi. Sasa mimi pia nisha timba nini tunatakiwa ndo tuyaanze sasa. Okay. <laughs> Watu wakikuona kwenye TV wanakuona una muonekano tofauti kabisa na kwenye maisha yako kila siku. Labda pengine sisi tumeshaweza kukuona kila siku kwa hatushangai sana. Lakini leo wanakuona kidogo. Na hapo 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 actually by the way, the way ananiambia kwamba nimechelewa kumwambia kwa hajadamshi vizuri. Eh, unafikiri nini? Uh -huh. Ndio iko hivyo. Yaani yaani mm. ulipolipa taarifa ile sasa mm. sitakiwa unaisisitizia una hasa mm -hmm. wewe ukufanya msisitizo sana mm -hmm. kwa nini nimejisahau kidogo okay mwanangu unge, ungenipa msisitizo ningekuwa nasisitiza kila siku <laughs> wanjikwa patoshi kwanza hapo mwanangu ningeingia na mikia kama jini we cha kwanza umeona bwana mmm yani mwanangu mipamba pamba nini yani yani ile kipedeshe kabisa yani unajua ile kipapa mobimba ndio ningeingia nacho hapo we okay yani watu ana ito brother k lakini ana jina lake. Yeah. Jina lako ni nani? Asemi naitwa um, Andrew Ngonyani. Mm. Mm. AKA Brother K au ndio anaita papa Mobimba. Lakini cha kushangaza ni kwamba kwenye jina lako hakuna K. Hii K ilitoka wapi? Bana K. Mm. K is ilipopatikana kuna kuna story moja hivi. Mm. Ipo ina, ina mara nyingi sana ina yaani yani, tunahadisiwa pia alikuwa anahadisiwa itokea kama okay. moja anaitwa Karumanzira. Ndio mm -hmm. anahadisiwa na mtu mwingine kama ifanyaga kwa kitu fulani kulingana na Karumanzira. Na jamaa anaitwa Karumanzira. Mm. Karumanzira alikuwa na rafiki yake. Unaona bana? Mm. Wakaenda wapi Dar es Salaam? Fanyaje kutafuta maisha? Sasa na Dar es Salaam tunajua ile kwamba ni mji fulani unajulikana yani unaonekana kama ni kaeka. Ya mm. chaule kaeka zile nini. Mm. Sasa bwana bwana Karumanzira akamwambia mwenzake, si ndio bana? Yes. Bana tunafika Dar es Salaam. Hawa maswa kutaka Karumanzira huku. Umeona <laughs> bana? Ni mtu okay. mbaza kile. Okay. Mbona bana? Mm. Sasa ile ile story wana ndio hivyo mimi nikapata ile jina lakini pia ile jina la Brother K mm. ni story yake iko hivyo. Kwa hiyo Brother K ndio imetokea huko. Jina yeah. lako ni Andrew. Jina ni Andrew. Mm. Au kwa Cornel. Cornel. Eh yeah. una majina ya kipadu. Ah, ah, <laughs> <laughs> Anyways. <laughs> Sawa. Um wewe ni mfanya vitimbwi. Mfanya vitimbwi. Ehe. Uh -huh. Yaani inamaanisha comedian. Eh hey, comedian. Kwenye muonekano wako ni tofauti kabisa. Na kwenye yani kwa maana kwamba kwenye TV waga unavaga nguo zile ambazo kidogo zinachekesha chekesha. Ni idea ya kufanya vile ilikuwa ni nini? Joti yes kuzote ana jino ambalo limeranyeliu, ana kidoti pia na anakuwa kama mwanamke, maziwa yanakuwa yamekuja huku juu sana japo kwa stand kama kuna mwanamke anaonekana ule. Wewe pia kama hivyo una singrendi yako ile kubwa. Mm -hmm. Na watu yeah, wanakubali, yeah. yani watu wanakubali wana kabisa yani. Nimeshashuhudia watu wengi ambao wanakushabikia. Mm -hmm. Wengi 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 sana. Kwa nini uliamua kuja na idea ile na sio pengine kuja kama mwanamke au Ah, kwanza una, unajua mimi niliangalia kwanza, si ndio? Mm. 
niliangalia kwanza ile yani sema jamii na naoishi na, nayo. Na, 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 kwa sababu pia lazima yani sanaa jinsi ilivyo una una Una, una, unaenda kwenye jamii si ndio mm. unaangalia tatizo la jamii mm. si ndio kisha unalileta huku mm. unalifanyia kazi mm. alafu unarudisha kule kule kwa jamii okay. kwa wanabaki wana moyo wenyewe sasa mimi nenda kwenye jamii yangu nikajaribu kuangalia jamii mbalimbali mm. nikagundua kuna kuna wakina baba si ndio bana mm-hmm. wa style ile wapo umeona okay. yani kutokana na uvaji wao aina ya maisha wanayoishi okay. eh wewe utata utata nini yani nikachukua nika kala kutoka kule kule mm-hmm. kuna jamii yangu si ndio mm-hmm. nikaileta huku sasa mimi mm-hmm. nikaifanyia kazi nikaona hii itakuwa ni nzuri mm-hmm. na mara kwanza kabisa wakati naanza ku, 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 ku vali, yani kuvali mashati makubwa umeona mm-hmm. nilivaa mm-hmm. nilikuwa niko nyumbani kwa mzee dude kwa mzee marehemu mzee dude okay ndio nika, nikaona kuna shati moja kubwa nikalitazama nikaona hili lenyewe hili Okay. Mm. Na nikaona kuna jamii yani kuna na nilikuwa nilikuwa na idea hiyo. Mm. Eh sasa shati nilikuwa nakubwa nilikuwa natafuta sijawahi kulipata mm. nikaliona liko pale. Kwa okay. hiyo ikabidi nilichukue nikalipiga mwanangu nilipoipiga hivi. Mm. Ah. Kwa kwanza wasanii wenzangu na wafanyao kazi wakasema bana mwanangu wewe yenyewe. Yenyewe kabisa. Kwa hiyo alianza kucheka wao wenyewe kabla hata. Wewe ni kabila gani? Mimi ni mngoni. Mngoni. Eh, mngoni. Lakini una unatumia unatumia watu wapi hapa Kigoma? Eh natumia lafudhi ya Kiha. Aha ya Kiha. Eh, kwa nini umehisi kutumia lafudhi itakuwa kichwa kesho? Bwana kwanza <laughs> ukikutana na muha mzuri mm. <laughs> ambaye labda akaishishi sana bushi hivyo kama tumia lafudhi. Mm. Afu afu kama yani afu kama unataka labda kumzurumu hivi mm. au labda kuna kitu kipo sahihi kabisa. Mm-hmm. Lakini unataka kumuelezea, si ndio? Mm. Unamwambia bwana uki, uki, uki ukitaka Uki, kuweka ila benki wewe mpe tu jamaa utakuta yani utaratibu utafanyika benki hivi utampaje mtu hela mm-hmm. akiondoka na hela yangu huko benki kwa hiyo wanakaubishi wana kao wanaka utaratibu kao mm. ambao kanafurahisha haya bana um, futui ndo sehemu yako ya kwanza au ndio ndo program yako ya kwanza kufanya uigizaji au wewe ulijitambua vipi kama unajua kuchekesha nasema hii kwa kweli ni kwa kweli kwa sijitambui kama mm-hmm. naweza kuchekesha. Mhm. Si ndio japo nilikuwa nachekesha. Okay. Umeona bana? Ile kijiweni si ndio. Mimi pia na kucheza mpira mzuri unajua. Okay. Piga sana mpira eh. Mhm. Sasa ukikipaji cha nani cha cha kuigiza. Cha kuigiza mm. nilikuwa si kwanza kwanza ndio nilikuwa sijui kama ni nacho. Lakini watu wanaamini kwamba bana mbona mnaweza? Kwa hiyo msiwapige kipindi kile sasa wakina masanja wakina kina yote yeah. mwanangu wa wamedamu shikinoma kwenye 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 Asa watu wasema mwana kwa hiyo sio chekesha wewe ukiwatafuta washikaji. Mm. Ah. Mwanangu bwana fresh. Sasa hao washikaji na wapataji. Mhm. Umeona? Na wapataji. Basi mimi ngo napenda watu wanavyoigiza ndio hivyo sasa. Zia katika mimi sasa siko na watu naimba. Mhm. Kuimba. Eh, kuna saa. Imba. Imeimba sana mwanangu. Kwenye futui ulijiunga lini? 2011. 2011. Na ndio umaarufu kaanzia hapo. Umaarufu kaanzia hapo. Okay. Mimi mm. nimeingia Mwanza 2011. Mm. baada ya bonge la interview kufanyika pale Kigoma. Okay. Wakatangaza pale Kigoma bana kuna interview wakatafuta wasanii ambao wanaweza wakaigiza comedy na nini. Umeona mm-hmm. bana? Alikuja alikuja Juma Ahmed Baragaza pamoja na Paul Mabuga. Okay. Eh. Mm. Kuja kutafuta vipaji. Bonge la interview wakatangaza bana yeye kuna basi wasanii wajitokeza wengi sana. Lakini kipindi hicho ndio ulipata nafasi sasa. Mimi kipindi hicho sasa mimi hata mambo sana ni chacha nayo. Ah okay. Eh ukina baba Revo ameshachomoka mshenda za huko. Umeona mm. bana? Nikaona mambo ya sanaa weka pembeni. Sasa wakati ndio hao ndio wamefika sasa kutafuta wasanii. Mm. Kipindi hicho mimi fundi umeme. Kipindi hicho mm. nimeweza chuo mwanangu na pigeza ngo umeme. Umeona bana? Zangu za umeme, jiji zangu za umeme. Simu, nikapigiwa simu na mkurugenzi wa wapi wa Kividea. Okay. Umeona? Anaitwa babu Pasco jamaa. Anapiga simu bana. Kuna watu wamekuja kutafuta vipaji. Umeona bana? Hoji sasa napo kuna ngona kutuchekesha wewe unaweza ba nenda ikawaza sasa kasema mwanangu nende kufanya nini hakuna mambo nishamu kuacha nayo ba ah sieni ukakataa nikamwambia atakwenda sasa unajua na yeye jamaa tunaheshimia atakwenda mm. bana fresh sikwenda siku mm. pili kanipigia sikwenda ya tatu kanipigia ile ya nne sasa sasa kwa watu niende kumlizisha mm. yani tu alizike tu kama bana na mimi nilienda nikaenda baba bana kamuelezea akasema ah sasa wewe umechelewa wewe unakuja siku ya nne yani wewe umechelewa kabisa kwa sababu paka sasa hivi walikuja watu watu kama kama 300 hapo mhm umeona bana watu tumewafanyia tumepata watu watano leo ni interview ya mji ya mwisho kabisa mhm ambayo tunapata watu watano wanatakiwa watoke watu watatu baki hao wawili 
Sasa hapo kuna kubaki wawili hapo na mimi ndio nikawekwa. Wakasema bwana tuna uzuri mimi nilipita kama yani kama kujishebedua tu kwamba bwana bau pasco nilipita sikuwa nimejipanga hata nakuja kuonyesha nini bwana. Sikuwa chochote kabisa mimi nini. Yeye nataka kuondoka hivi. Jamaa sasa lakini bwana sio kama tumekubania njo. Ah sasa jamaa bwana ndako ni alibia ni alibia njoo tukupige interview na utakuwa mtu wa sita mmm katika watu watano kwa hiyo mtatoka hapo watatoka hapo wanne wabaki wawili sasa wewe interview yako itakuwa ni ya wazi au walifanya interview ile ya mtu ya mtu mmoja mmoja sasa wewe itakuwa ni ya wazi tufanyie hapa mbele yetu hapa umeona wakasema bana action ah sasa nikafikiria nitaonyesha nini yani si nilikuwa nataka nje kujipendekeza tu bana nilipita hasa ndio ikawekwa sasa nilikuwa ni hatari Mwanzo ulikosha kufika? Mwanzo, ulikosha mm. kufika rasmi. Okay. Ulikosha kufika imetembea. Sio kwa sababu mwanzo sio kufika, lakini ngoma imetembea mikoa kibao. Mm. Au nikutajieni. Ah, hapana. Kwa sababu tu ulikuwa Sikia huru mama. <laughs> kwa sababu ulikuwa haujawahi kufika mwanzo, haikuweki wewe kuwa kwamba ni mshamba. Eh? Kwamba hujawahi kutembea. Sababu mshamba umetokea na. Ah, ah. Sababu wewe unataka kwa... kunitajia mikoa mingine. Mambo ya mshamba yameanzaje? Na maana unanitafuta uniingize kwenye frequency ya ushamba. <laughs> Wewe <laughs> bwana nikaka. Kwa sasa ukaja Mwanza kwa mara ya kwanza. Ah, na sikuja Kijinga. Ulikuja na train. Tuna check eh? Ukuja na train. Train. Ni bwana nisikie. Train. Sasa hivi wako tena train. Ulikujaje? Ndege. Eh. Peta juma wenguni huko. Kwa hiyo mnileta na ndege. Ndege. Waacha bwana. La precision. Kwa hiyo sasa wewe unajisikiaje ukiona watoto wa, 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 watoto watu wanakushangaa ile eh wanataka sijui mapicha nini unakutana nazo sana hizo yani ni mm-hmm. sana na una react yani unajua kuna wakati paka yani kuna mambo mawili mm-hmm. wale ni wa ni wa yani yani nimekuta ni washabiki si ndio mm-hmm. wanakupenda wanafanyia jua natamani upige picha na wewe na nini na nini si ndio lakini pia una saa unaweza ukatokea sehemu una mambo yako ukashangaa wanakuja yani watu si ndio mm-hmm. wengi mm-hmm. kiasi kwamba mwanangu mtu wengine wanaangania kubeba wengine wanaangania hivi sasa mm-hmm. kila mtu anataka cha kwake afanye pale si ndio mm-hmm. na wakati unajua sisi unajua sisi tunao mimi sinaga bounce umeona ah una bounce paka sasa hivi kwa nini hauna mimi bounce yangu Yesu tu okay bounce yangu Yesu kwa hiyo kwa ndio kuna sehemu kuna sehemu unataka kupita si ndio unapaki mm-hmm. labda gari kama kule unaanza kukilia na katishaje hapa? Pandishi hapa naingia. Akati unakuja hapa je scenario ilifuata? Wakati hivyo 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 unapita unajikausha yani wewe kuna ile mtu akikushtukia si ndio? Mm. Brother K unazuga unaongeza speed. Brother K <laughs> ukalogwa kama kuna watu wengi. Brother K brother ukageuka fresh. Yeah yeah. Sasa yeah. ndio unaweza msururu, umeona? Unajua mm. kuwa msanii sio sio kuwa mtumwa. Umeona bana? Okay. Sio kuwa mtumwa. Na baadhi wa shabiki kweli mimi yani hiyo hiyo nawachana tu hai. Nakuta mtu una labda unapita tu na mjiko yako mwingine na mwingine fresh ndio mtu mm. anakucheki na unaanza kusalimia bana jamani habari ya sasa hizi salama unatoka tu ambiwa ambiwa ah basi kivi bwana usalimi wakati umeshasalimia yani lengo lake anataka uende pale uanze si ndio utoa mikono labda mmoja mmoja usalimie mmoja mmoja kitu ambacho sasa kiwezekani kiwezekani ukisalimia mara moja tu bana kama hata kama watu wapo kwa msingi jamani oh mambo vipi fresh hiyo inatosha poa lakini mtakwambia bwana usalimi eh basi kivi bwana usalimi Wewe blaza ke wewe umetoka hapo hapo. Wewe mm. blaza ke wewe. 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 Mm. RC wa Dar es Salaam Paul Makonda eh? ni moja kati ya RC ambaye anazungumziwa sana na moja kati ya RC maarufu sana 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 sana. Sijui kama unakubaliana na mimi. Eh ni maarufu. Mhm. Unaona bisa mambo yake. Kutokea hapa Lexon ni RC upi anakuvutia? RC kwa 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 Lexon kwa mikoa sasa ya Lexon. Mikoa ya Lexon ya. Mimi mimi navutiwa sana na John Mongea. Wa Mwanza. Wa Mwanza hapa. Kwa Wa Mwanza. By the way Lexon ina mikoa mingi sana. Unajua mikoa Lexon? Anijua yote. Mmoja. Mkoa upi ambao una una upi? Mara wo, ni, 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 Kagera. Mkua, kagera yes, Kagera, mm. Mara, umeona bana. Ukiambiwa ukaishi kwenye mkoa mmoja kutoka Lexon utaenda? Si Mwanza. Ukitoa Mwanza? Ukitoa Mwanza? Bukoba. Mm. Sawa. Haya. Well, tuko na Brother K, comedian, kwenye Instagram unajita hivyo. Afu una unajua Instagram yangu maana kuna jamaa ka anika kai hapa. Shoko star sasa hivi ana hack account. Ilikuwa ina followers ngapi? 
wasikio kwa wengi yani kuna watu bwana wanapenda tu kuchokoza mzao yani mwanangu mimi nimeangaika zangu na kaka kaunti kangu nimekaweka nime pale mtu ana sio anaanza kujimilikisha yeye nikisema niende mm. kigoma wewe utapona wewe <laughs> eh kikinda kigoma mimi wewe utapona wewe niamue kwenda kuingia mizimu ya mali atapona huko usiende kigoma haina haja sio nafungu watu wa kaunti nyingine unapenda eh mizimu ya mlimani lazima ende nikairilie <laughs> <laughs> After the break, Nita Rudy. <laughs>